Alas TV. Mtazamaji wa Selas TV Bwana Yesu asifiwe na karibu pia kuweza kufahamu mambo mbalimbali kutoka hapa nyumbani kwa mchungaji. Lusito kubwa zaidi ambalo limetufikisha mahali hapa ni kuweza kufahamu kwanza kabisa historia ya maisha yake alafu baadaye mengi zaidi utapata kuyafahamu kupitia Selas TV kwa siku ya hapa ya leo. Ah, mchungaji Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunataka tufahamu majina yako kamili unafahamika kama mchungaji nani au askofu nani? Naitwa mchungaji William Chiwanza Lusito. Labda pengine ni mwenyeji wa mkoa gani? Mwenyeji wa mkoa wa Dodoma. Kumbe umetoka mbali umekuja Tabora. <laughs> eh. Tunataka kufahamu historia ya maisha yako kabla tujelekee kwenye ile huduma ambayo unaifanya kwa muda huu hapa. Wapi ambapo ilianzia mpaka kuweza kufika hapo ulipoamua labda pengine kuacha kazi ambayo uko nafanya na kuamua kuingia kwenye huduma ya kazi ya Bwana. Ulianzia wapi? kwa kazi yako. Ah, nimeanzia huko Dodoma. Huko Dodoma nimezunguka kwa miaka kumi. Eh, kuanzia mwaka sitini na mwaka sitini kuja mpaka mwaka sabini. Mwaka sabini ndio nikaja huko. Wakati upo Dodoma kwa hiyo miaka ambayo umehitaji ulikuwa unafanya shughuli gani? Dodoma nilikuwa mchungaji kuanzia mwaka sitini. Ulikuwa mchungaji. Mm. Kwa hiyo mia huku baada ya kuhamishwa au mia huku baada ya kuona kwamba sasa Dodoma imetosha ni mia Tabora. Ah nilisikia wito wa kuja huku Tabora. Siku hamishwa na na kanisa isipokuwa nilisikia wito ndani mwangu baada ya kuona Ah nimezunguka muda mrefu huko Dodoma na huko uh, wachungaji wapo tu wa kutosha kwa hiyo nikasema uh, nije huku Tabora. Na wakati huko Dodoma ulikuwa una hudumu kanisa gani? Dodoma nime nimehudumu makanisa kama matatu. Kuna kanisa ni kijiji cha kinaitwa msejerera alafu nikaenda kijiji cha Lamaiti asa pale Lamaiti ndio nikaja nikakaja nikaja hapa Dodoma panaitwa Swaswa karibu na mlimo wa West basi ndio nikawa hapo kutoka hapo nimekaa hapo kwa muda wa miaka wa miaka minne sasa mwaka sabini mwezi wa kumi na mbili tarehe ishirini nane ndio nikaja hapa Tabora. Na ulipofika hapa Tabora ulifikia maeneo gani? Nilifikia maeneo ya Kiroleni. Kiroleni pale karibu na ile mashine ilikuwa inasaga mawe. E, basi nilikaa hapo. Na ulipofika hapo Kiloleni pengine labda kuna huduma ambayo ulianzisha au ulifika Kiloleni kwa makazi. Um, pale nilipofika nilianzisha nili huduma tulikuwa tunahabudia kwenye nyumba ya mama mmoja hapo. Baadaye baadaye ndio tukaja pale shule ya shule ya ya, ya nasari hapa lerwe alafu kutoka hapo ndio mwaka wa sabini na tatu tukaja shule ya town school baada ya kutoka hapo town school mwaka sabini na eh, tukapata kiwanja huku cha kujenga kanisa hapo kitete mwaka sabini na tano na mwaka sabini na sita tukawa tumehamia hapo kwa ibada. Hapo Kitete. Hapo Kitete. Na pengine wakati huo unazunguka kote huko ulikuwa na kina nani ulikuwa peke yako? Ah kwa, kwa uchungaji nilikuwa peke yangu. Lakini baadaye tukapata wazee wa kanisa na viongozi kama viongozi wa vijana, viongozi wa 
wa wanawake kawa tumewapata mm-hmm. na wakati tunafika tabora hii hali ya ukristo ilikuwaje hali ya ukristo kwa kweli hali ya ukristo haikuwa nzuri kwanza hapa baada ya kufika kulikuwa na ubaguzi baguzi ubaguzi baguzi kama sisi ambao ndio tumetoka makanisa ya Kipentecoste wa wenyeji wa hapa hawakutupenda sana hawakutupenda sana lakini tunamshukuru Mungu baada ya kuendelea nao na kuwa nao karibu baadaye wameifahamu hii huduma na ambayo hivi sasa ime imekubalika kwamba kweli kuna wokovu na kuna kujazwa roho mtakatifu na kuna kuombea wagonjwa kitu ambacho huko nyuma hakikuwepo eh na wakati ambapo mmefika kuanzisha huduma hapa pengine mlikuta makanisa mangapi ambayo yapo ya Kipentecoste eh hapa nilipofika nilikuta kanisa la Moravia nilikuwepo kanisa la Anglikana nilikuwepo kanisa la Pentecost FPCT lilikuwepo na makanisa mengine hayakuwa hawajaingia kwa maana hata hawa wa, wa, wa KKT wamekuja miaka ya nyuma sisi tumeshaendelea sana kwa hiyo hayo ndio niliko niliyoyajua lakini kwa kadiri tunavyoendelea ndipo sasa makanisa yakaja ninakumbuka hata kanisa la Baptist tulikuwa jirani na kijana mmoja ambaye alikuwa anahubiri alikuja kufungua kazi hapa hapa mjini ilishindikana akapata tawi kule tumbi ndio akawa anakwenda huyo kijana baadaye nafikiri kazi ikawa ngumu kwake akawa amerudi kwao na sijui kwamba anaendelea au namna gani wakati umeanzisha hilo kanisa la TJ Kitete ulipofika pale wewe ndio ulikuwa mchungaji au uliweka mchungaji mwingine ambaye mlikuwa unasaidiana naye yani ilikuwa mchungaji mwenyewe nilikuwa mchungaji mwenyewe e, mchungaji msaidizi mchungaji msaidizi tumeanza naye miaka ya hapa karibuni tu kuanzia miaka ya themanini na ndio tukapata mchungaji msaidizi na hasa miaka ya tisini na tisini na sa, tisini na nane hivi au na saba Hey. Wakati mnafungua makanisa kipindi hicho wito wa watu ulikuwaje katika kuamini kwamba Yesu anaweza kufanya mambo makubwa kwa mwanadamu? Hey, kitu ambacho kingine kimewafanya watu wa, waanze kuamini kwamba kweli ili ni kanisa linalohubiri injili tu, tukawa na mikutano ya, ya nje. Tukawa na mikutano ya nje ali ukawita wakina mzee Moses Zikulola wakina Emmanuel Lazaro na wachungaji wengine wa Christian Kiwia miaka ile ya sabini na na nne akafika hapa ukawa uamsho mkubwa na wakati huo tukawapata vijana wengi kutoka mashuleni kwa hiyo tukawa tunaendelea nao kitu ambacho kimetusaidia sana ni mikutano ya ya ya, ya, ya hadhara ndio imetusaidia sana na watu baadaye kweli wakaona kwamba eh, wokovu ni kweli na pia huduma zote zinazo zinazoweza kuendelea kanisani ni, ni kweli bwana ameamuru ame kwamba zinakuwepo mpaka leo kutazama Selas TV tupo nyumbani kwa mchungaji na askofu Lusito William Lusito hapa Cheo mengi zaidi umeyasikiliza amezungumza kwa uzuri kabisa kuweza kufahamu historia yake binafsi lakini pia tutafahamu mengi kuhusiana na Ukristo ambao 
wakati wanaanzisha huduma hapa Tabora ilikuwaje umefahamu hivyo na bado tunaendelea kuzungumza pamoja na yeye Sayas TV